Salut à tous l'équipe J'espère que vous allez bien les beaux gosses En tout cas, pour un part, ça va impeccable Les gars, on se retrouve pour un glitch de duplication en 100% solo flag drop Donc on n'hésite pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir Ne vous inquiétez pas, la vidéo dure un petit peu de temps, mais c'est tout à fait normal, car en fait, ça sera une duplication solo d'abord en plaque sale, qui après, on va les mettre en plaque propre. Donc ne vous inquiétez pas, aucun risque pour votre compte. Vraiment une manipulation extrêmement facile à réaliser. Tout simplement, on va se retrouver à l'intérieur de notre complexe. On va le remplir de LEGI RH8 afin d'avoir le complexe plein. Et à l'intérieur du complexe, on mettra également un véhicule qu'on souhaite dupliquer. Une fois qu'on aura tout ce que je vous ai dit, donc le complexe plein, le véhicule à dupliquer et l'Avenger dans notre complexe, on peut commencer la manipulation. On monte à l'intérieur du véhicule qu'on souhaite dupliquer. On fait flèche de gauche pour l'envoyer dans l'Avenger. Une fois qu'il est dans l'Avenger, tout simplement, on patiente et on change une seule pièce. Donc, on va changer, je ne sais pas, les freins, ce que vous voulez. On change une pièce, on fait rond et on fait descendre ou quitter l'Avenger. Donc, on va faire quitter l'Avenger. On clique dessus et tout simplement, on patiente. Donc, tu n'as rien de difficile. C'est une manipulation sans, sans aucun glitch pour l'instant. Donc, une fois le véhicule ressorti, on remonte à l'intérieur. Et cette fois, on fait R2 pour sortir le véhicule du complexe. Une fois que le véhicule est à l'extérieur, on renvoie le véhicule personnel. Avec tactile, véhicule, renvoyer le véhicule perso. Une fois que le véhicule perso a été renvoyé, on appelle un véhicule, peu importe le véhicule. Vraiment, ça n'a aucune importance. Moi, j'appelle le premier véhicule, quand j'appelle le mécano, le premier véhicule qui, bah, que je tombe dessus, tout simplement. Mais ça n'a aucune importance. Hein. J'appelle ce véhicule, même si vous appelez une moto du club de motards, ce sera exactement pareil. Bref, une fois que le véhicule est là, on va tout simplement aller le chercher pour le rentrer à l'intérieur de notre complexe. Très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le complexe doit être plein. Donc, si le complexe est plein, quand on va amener ce véhicule dans le complexe, on aura un message comme quoi le, com le complexe pardon, est plein et qu'on doit changer de véhicule. Donc, tout simplement, on va sur le point jaune, on accepte le message comme quoi le complexe, il est plein. Et là, tout simplement, on patiente la cinématique. Alors, faites bien attention, toute la manipulation, elle est extrêmement facile à réaliser, mais faites bien attention à toutes les petites étapes. C'est là où c'est le plus important. Mais bon, franchement, je l'ai fait dix fois. Les dix fois, ça a fonctionné. Donc, il n'y a aucun risque que vous n'y arrivez pas à faire vos propres duplications plaques propres. Bref, allez, une fois que la manipulation, donc on a accepté le message pour rentrer dans le complexe avec le véhicule qu'on a appelé, ici, ça va nous proposer de le switch. Donc, de tout simplement changer donc, ce véhicule avec un autre. On ne veut surtout pas le switch. Donc, quand on arrive ici, on fait rond pour refuser de switch le véhicule qu'on vient de rentrer. On fait rond et on va accepter ce message pour dire oui, on ne veut tout simplement pas le switch. Une fois qu'on est ici, et bien là, on se redirige vers la duplication, donc le véhicule qu'on a pris au début pour le dupliquer, on se redirige vers celui-ci. Okay ne vous inquiétez pas, c'est très facile, il n'y a quasiment besoin de aucun... Bah, ce n'est pas vraiment des, des gros glitchs en vrai, donc euh, ne vous inquiétez pas. Allez, on monte dans la voiture qu'on souhaite dupliquer, et cette fois-ci, on refait encore une fois flèche de gauche pour l'envoyer dans l'Avenger. Une fois qu'on a fait flèche de gauche, on va voir si tout s'est bien passé, rentrer dans l'Avenger sans le véhicule qu'on vient de prendre. Ici, on va sur la porte de l'Avenger et on fait entrer dans le cockpit. On clique une fois et on patiente. Une fois qu'on patiente, ça va, si tout s'est bien passé, nous faire atterrir en dehors de l'Avenger d'un premier temps dans le complexe, comme vous allez voir dans le gameplay. Et on patiente, on ne touche strictement à rien du tout. On atterrit dans le complexe. Quelques secondes plus tard, ça va nous faire atterrir en dehors du complexe. On ne touche à rien encore une fois. Une fois qu'on a atterri en dehors du complexe, c'est que tout s'est bien passé pour la première manipulation du glitch. Là, ici, à l'extérieur du complexe, très important, on va appeler cette fois-ci un véhicule qu'on souhaite écraser. Le véhicule qu'on souhaite écraser doit venir impérativement de notre complexe. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo de remplir votre complexe de LEGI RH8. OK Donc, tout simplement, j'appelle le mécano, je me dirige vers le complexe, du moins sur le complexe pour appeler un véhicule, donc une LEGI RH8 que je vais appeler de suite et que je vais laisser sur la map. Ok Un véhicule Elegir H8, comme ça on est sûr que c'est une plaque propre et on est tranquille. Une fois qu'il a atterri sur la map ce véhicule, on va tout simplement patienter déjà de s'assurer qu'il est bien sur la map parce que c'est très important. Et une fois qu'il est bien sur la map, là nous on va se diriger vers notre PDG. Vous voyez, il est bien ici. Il va falloir qu'on se, se dirige pardon, vers notre Maze Bank. Peu importe la Maze Bank, encore une fois, ça marche avec toutes les Maze Bank, même si elle est au minimum. Ok donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je m'inscris soit en sécurité serve, soit je vais, je vais appeler le Sparrow du sous-marin et je me dirige directement bah, vers la Maze Bank. Après, vous pouvez tout simplement vous diriger bah, en vous le téléportant ou peu importe. Moi, je sais que je le fais toujours en hélico. Au moins, je suis sûr 
Et bref, je suis tranquille. Une fois qu'on arrive devant notre maze bank à nous, donc toujours pareil, on est en 100% solo, session sur invite. Faites attention de ne pas vous faire tuer. Si jamais vous mourrez, ça va annuler le glitch. Vous n'aurez plus qu'à recommencer tout depuis le début. Ok Donc faites bien attention à ça. Une fois qu'on atterrit devant la maze bank, on va aller chercher un véhicule de PNJ. Ok On prend un véhicule de PNJ, peu importe le véhicule de PNJ, et on va le rentrer à l'intérieur de notre garage de fonction où il y a au moins une place vide. Alors moi, pour ma part, le garage de fonction numéro 2, il y a une place vide, donc je rentre le véhicule de PNJ, garage numéro 2, et je ne touche plus à rien. Ok Une fois qu'on a cliqué sur le garage, qu'on voulait rentrer, qu'il y avait au moins une place vide dedans, on ne touche strictement à rien du tout. Si tout s'est bien passé, on va avoir la cinématique comme quoi on rentre le véhicule de PNJ dans la maze bank, mais on va atterrir au final dans notre complexe. Donc ok, surtout ne toucher strictement à rien, c'est très important. Ici, on a la cinématique et d'un seul coup, bam, on va atterrir où Dans le complexe. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Vous allez les voir là tout de suite. J'étais un peu trop vite à parler. Là, on arrive dans le complexe. Donc comme c'était prévu, une fois qu'on atterrit dans le complexe, on patiente jusqu'à temps qu'on n'ait plus le chargement en bas à droite. On patiente, ça ne sert à rien d'aller trop vite, sinon ça fait bugger le jeu et on ne s'en sort pas. Alors là, c'est bon, on a bien atterri comme il faut dans le complexe. Donc on va se diriger vers notre véhicule qu'on souhaitait dupliquer. Donc le véhicule qu'on a pris en tout début de vidéo, hein. surtout ne vous trompez pas. C'est pour ça que faites un véhicule à, par un véhicule, parce que sinon, après, ça sera la galère pour tout simplement retrouver le véhicule que vous êtes monté dedans ou changer de l'autre couleur ou trouver une astuce pour vraiment monter toujours dans le même véhicule. Si là, par exemple, je monte dans un autre véhicule que cette duplication-là, ça ne va pas marcher. Bref, je remonte dans le véhicule du début. Donc là, ici, anticipation. Une fois que je suis à l'intérieur, là, tout simplement, je vais faire flèche de droite pour changer une pièce cette fois-ci. Donc, je change les freins, par exemple. Et une fois que les freins sont changés, je fais rond, rond, descendre du véhicule. Une fois que je suis descendu du véhicule, vous voyez, en face, ma duplication est bien déjà réalisée. Attention, les mecs. Attention, je vois les vidéos qui tournent. Ça, ce sont des plaques sales. Pour l'instant, c'est bien une duplication en 100% solo, mais plaques sales. Donc, moi, je vous ai trouvé l'after patch pour changer vos plaques et les avoir en plaque blanche à tous les coups. Je vous montre ça de suite. Pour l'instant, c'est une plaque sale. On ne fait pas cette duplication pour l'instant. On attend de voir la suite de ma vidéo et ensuite, on va vendre. Pour l'instant, c'est une plaque sale. Donc, même si on change une pièce, même si on change la plaque, ça reste une plaque sale. Allez, bref, je vous montre comment on change des plaques du coup. Pour l'instant, vous ne voyez pas la plaque parce qu'il y a un truc derrière. Mais bref, je vous montre ça dans la prochaine partie de la vidéo. Mais je vous montre comment avoir des plaques propres à tous les coups. Là, la duplication est faite. Allez, bref, on va directement passer au changement de plaque pour avoir des plaques propres et pas avoir des glitches de noob. D'accord On ne connaît pas les glitches de noob ici. Bref, on rentre la duplication ou on rentre le véhicule qu'on souhaite changer la plaque. Vous voyez le numéro de plaque, pas besoin de vous le dire, vous savez lire, vous êtes grand. Allez, bref, on monte dedans, flèche de gauche, on l'envoie dans l'Avenger. Une fois dans l'Avenger, on change une pièce. Une fois la pièce changée, on fait descendre de l'Avenger. Quitter l'Avenger tout simplement comme tout à l'heure. Là, on a bien la voiture qu'on veut changer la plaque. Hein D'accord On refait la même manip que tout à l'heure en rentrant dans l'Avenger, on change une pièce et on ressort de l'Avenger. Une fois qu'on est ressorti, on remonte dans le véhicule, on fait R2 pour le mettre dehors. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, la plaque aura changé, sera une plaque propre. Une fois que le véhicule est en dehors du complexe, on renvoie le véhicule et on va appeler, peu importe, encore une fois, un véhicule. Peu importe le véhicule, moi pour ma part, cette fois-ci, j'appelle une oppresseur. Euh, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Hein. Moi, perso, j'appelle une moto, ça va plus vite. Mais vous appelez ce que vous voulez. On appelle un véhicule. Le complexe, encore une fois, il est plein comme tout à l'heure. On rentre le véhicule dans le complexe. On a le message complexe plein. On l'accepte. Comme tout à l'heure, encore une fois, ça va nous demander de tout simplement vouloir switch un véhicule. Comme tout à l'heure, on ne le fait pas. Mais en fait, pour l'instant, c'est exactement la même manipulation. La seule manipulation qui va changer, c'est à la fin quand on change la plaque. Ok Mais vous verrez que c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est de moi et ma deuxième console si vous voulez savoir, les mecs. Bref, ici, une fois qu'on est ici, on refuse. On fait rond, croix, pour tout simplement refuser de switch le véhicule. Ok Donc là, on a fait exactement pareil que tout à l'heure. On se redirige encore une fois vers le véhicule qu'on souhaite dupliquer, du moins cette fois-ci, changer la plaque. Donc on se dirige vers ici, anticipation. On remonte à l'intérieur. Et on refait pareil que tout à l'heure, flèche de gauche pour l'envoyer dans l'Avenger. Une fois flèche de gauche dans l'Avenger, ça fera exactement pareil que tout à l'heure, la même cinématique. Écran noir, si tout s'est bien passé, on atterrit sans la véhicule dans l'Avenger. On se dirige vers la porte au fond de l'Avenger. Là, on clique sur accéder au cockpit. Une fois qu'on a cliqué, on ne touche strictement plus à rien. Vous allez voir, c'est extrêmement facile en fait. C'est juste que c'est un peu long le temps que je vous explique tout. Mais bon, c'est extrêmement facile. Bref, si tout s'est bien passé, bah, comme tout à l'heure, on va se voir respawn à l'extérieur de l'Avenger. Et ensuite, quelques secondes plus tard, à l'extérieur du complexe. Allez, bref, en attendant les mecs, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de partager et de commenter cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, surtout pour le soutien. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Bref, comme je vous disais, là, on a bien atterri en dehors du complexe. Donc, quand on atterrit en dehors du complexe, eh bien, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. 
Donc, on va apprendre, je ne sais pas, moi, peu importe la moto, peu importe au Pressor MK2, peu importe, ça peut être le Busa ou le Sparrow. Bref, là, tout simplement, moi, j'appelle l'oppresseur et je vais tout simplement me rendre à mon PDG avec mon Oppressor MK2. Vous pouvez appeler un véhicule perso, hein, ça ne changera strictement rien. À partir du moment où vous êtes dehors du complexe, véhicule perso, pour l'instant, ça ne change rien. Là, on veut tout simplement changer la plaque sur la LED qu'on a dupliquée tout à l'heure. Euh, là, ici, pardon, qu'on a dupliquée tout à l'heure. Donc, allez, bref, moi, je cherchais mon Oppressor MK2 et je me rends directement, du coup, à mon PDG comme tout à l'heure. Là, c'est exactement la même manipulation que si on voulait dupliquer un véhicule, en fait. Hein. C'est exactement pareil. Sauf qu'on va faire la même manipulation en solo, toujours, pour changer la plaque. Donc, bref, on va à notre PDG, on renvoie le véhicule avec lequel on s'est déplacé. Cette fois-ci, on va appeler le véhicule qu'on souhaite changer la plaque. D'accord Donc, le véhicule qu'on souhaite changer la plaque, c'est bien là, ici, anticipation du début. Du moins, celle que j'ai voulu, que j'ai ramenée pour la deuxième fois dans mon complexe. J'avais une plaque sale et j'ai voulu la changer. Alors, très important, on appelle toujours le véhicule qu'on a souhaité changer la plaque ici. D'accord Ce n'est pas pareil que tout à l'heure où tout à l'heure, c'était un véhicule à écraser. Là, cette fois-ci, c'est le véhicule où on veut changer la plaque. Donc, on retourne dans le complexe et on appelle, par exemple, la ici anticipation, celle que je me suis servi au début. Donc, je l'appelle. Une fois que je l'ai appelé, je prends un véhicule. Bon, moi, je me suis trompé, j'ai pris un véhicule un peu trop cher. Du coup, j'avais des keufs. Bon, je change de véhicule et je vous montre ça tout de suite. Bref, j'ai changé de véhicule. On monte dans un véhicule de PNJ. Une fois que la duplication, du moins, que le véhicule qu'on veut changer la plaque est bien sur la map. On prend le véhicule de PNJ. J'avais les, les keufs, donc j'appelle Lester. Mais bref, une fois qu'on a pris le véhicule PNJ, on le rentre à l'intérieur du garage de fonction où il y a une place vide. Garage 2, place vide. On accepte le message. Voilà, on clique dessus et on laisse. On ne touche strictement à rien. En fait, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Là, pour l'instant, la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu d'appeler le véhicule à perdre, on appelle le véhicule qu'on souhaite changer la plaque. Une fois que le véhicule qui a changé la plaque, il est dehors, on rentre le véhicule de PNJ dans un garage de fonction où il y a de la place. Ensuite, on ne touche strictement à rien. Pareil que tout à l'heure, ça fait cinématique. Et ensuite, si tout s'est bien passé, on va se voir respawn à l'intérieur du complexe. OK Comme moi dans le gameplay. On se voit respawn à l'intérieur du complexe. Et là, on patiente l'initialisation qu'il y a en bas à droite. On patiente. On attend un petit peu. Et vous verrez que c'est extrêmement rapide. Maintenant, pour changer la plaque, ça va aller extrêmement vite. Bref, une fois qu'on est ici, là, si tout s'est bien passé, donc on atterrit dans le complexe. Une fois qu'on est ici, on va tout simplement remarquer que la voiture qu'on souhaitait changer la plaque, elle est toujours à l'extérieur du complexe. Du moins, elle est toujours à l'extérieur, donc sur la map. Alors, très important, faites bien attention à ça. Le véhicule, on souhaite changer la plaque, il est à l'extérieur. OK Donc, je vous montre ça de suite. Vu qu'on l'a appelé tout à l'heure, il est resté à l'extérieur. Alors, pour changer la plaque sur ce véhicule, ce qu'on va devoir faire, c'est renvoyer ce véhicule. OK Pour l'instant, on ne touche à rien, on ne monte pas dans un véhicule, on ne fait rien. Donc, on va se mettre, par exemple, sur un véhicule où on souhaite prendre la plaque. Et avant de monter dans le véhicule où on souhaite prendre la plaque, on va tout simplement faire pavé tactile et renvoyer le véhicule personnel qui est à l'extérieur. Donc, le véhicule qu'on souhaite changer la plaque. Donc, allez, pavé tactile, véhicule, renvoyer le véhicule personnel. Là, ça va renvoyer la ici anticipation qu'on souhaite changer la plaque. Et une fois que la ici anticipation est bien réatterrie dans notre complexe, on monte à l'intérieur d'un véhicule qu'on souhaite prendre la plaque. D'accord Donc, d'un véhicule où il va nous servir de prendre la plaque pour la mettre sur la ici. Bref, là, il est je monte à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, ben là, tout simplement, je fais flèche de droite et je vais changer une pièce dessus. Donc, je change peu importe la pièce, la moins chère, par exemple. Je change une pièce, je fais rond et je fais descendre du véhicule. Une fois que j'ai fait ça, je retourne vers ma duplication, du moins mon véhicule que je souhaite changer la plaque. Et là, vous allez voir que c'est extrêmement facile et rapide. Donc là, tout simplement, on se redirige vers la voiture qu'on souhaite changer la plaque. On va monter à l'intérieur, on n'aura plus qu'à faire R2 et on aura une plaque propre. Vous allez voir, on fait R2, vous voyez le numéro, on fait R2 pour sortir du, du complexe. Et là, regardez bien, le, la plaque va changer. Donc, on a bien une plaque propre en 100% solo. Donc, on n'hésite pas à s'en servir. Là, par contre, on est freeze. Donc, vu qu'on est freeze, on ne peut strictement rien faire. D'accord On ne peut pas rouler, on, peut pas, on ne peut rien faire. Alors, la seule chose à faire pour continuer la manipulation, ça va être de se suicider, les mecs. D'accord Donc, on va faire pavé tactile et on va se suicider. Car là, on ne peut pas bouger le véhicule. C'est bien une duplication 100% solo, plaque propre, mais on ne peut pas la bouger. Donc, on va se suicider pour pouvoir la bouger. Pavé tactile, suicide. On se suicide une fois qu'on est bien mort et qu'on va réatterrir sur la map. Là, vous verrez qu'on pourra déplacer cette duplication. Donc, on retourne vers le véhicule. Donc, il, a accompli... il est resté à côté du complexe, forcément, puisqu'on s'est suicidé. Donc, on retourne vers le véhicule et on va monter à l'intérieur. Vous allez voir qu'une fois qu'on va monter à l'intérieur, cette fois-ci, là, on pourra le bouger. Vous voyez, toujours la même plaque, toujours parfait, toujours où il était. On peut le bouger. Mais cette fois-ci, on appelle le centre d'opération mobile. Centre d'opération mobile, on l'appelle. Et on va tout simplement aller ranger cette... ce véhicule dans le centre d'opération mobile. Et là, elle sera enregistrée. Si vous n'avez pas le centre d'opération mobile, vous pouvez repartir à votre PDG, le rentrer dans votre PDG et surtout changer une pièce dans l'atelier. Donc, euh, vous avez vu l'atelier qui est dans le PDG. 
vous allez dedans, vous changez une pièce. Moi, par exemple, celle-ci, elle va être enregistrée parce qu'elle va être dans le centre d'opération mobile. Donc, flèche de droite derrière le centre d'OP, j'accepte le message si j'avais déjà une voiture dedans. Et boum, elle est à l'intérieur, elle est enregistrée. Si vous n'avez pas de centre d'OP, go le PDG, vous changez une pièce dessus, elle est enregistrée, vous pouvez éteindre votre jeu, faire ce que vous voulez, régalez-vous. Enfin, ça ne me regarde pas. Là, vous avez bien, en tous les cas, la plaque propre, duplication 100% d'eau, comme je vous avais promis. Donc, bref, régalez-vous, saignez ce glitch avant son patch. Là, franchement, vous avez toutes les étapes, tout ce qu'il vous faut. Regardez, la plaque est propre, elle est enregistrée. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ah si, j'ai failli oublier quelque chose. Par exemple, une fois que moi j'ai re-rangé ma duplication dans le complexe, faites bien attention parce que du coup, la Elegi qu'on s'est servi pour prendre sa plaque et la mettre sur notre duplication. Donc vous allez voir, là j'ai bien la voiture qui est rentrée dans le complexe et du coup j'ai bien changé la plaque. Mais vu qu'on a pris la plaque de la Elegi et que la Elegi, en fait, on ne l'a pas écrasée, la Elegi, on a juste pris sa plaque mais elle est toujours dans notre complexe, d'accord Donc à votre avis, bon, tout simplement, on n'est pas bête, on va écraser, on va écraser la Elegi qu'on s'est servi pour prendre sa plaque. Vous allez voir, je me dirige vers celle-ci, c'était la orange que j'avais pris au début pour prendre la plaque et la mettre sur ma duplication. Regardez, c'est exactement la même plaque qu'il y a sur ma ici anticipation. Donc alors, sur, surtout, 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 faites bien attention, écraser cette voiture. Euh, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais tout simplement aller dans Ebenise et puis je vais appeler une Elegi et je vais la faire livrer sur celle-ci. Au moins, je serai sûr que cette voiture, je ne vais pas la réutiliser pour la prendre pour une autre plaque et que tout bêtement, je vais faire une plaque sale. Enfin bref, duplication 100% solo, plaque propre et trouvée par mes soins et ma deuxième console, les mecs. Allez, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous allez vous remplir un max votre porte-monnaie. Moi, je vais appeler la Elegi, la vite fait, histoire d'écraser celle que je me suis servi pour prendre la plaque. Je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Nous, on se retrouve très très vite, du moins ce soir en live sur le jeu Fall Guise ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je ne sais pas le dire, je sais. Allez, je vous laisse, les mecs. Portez-vous bien, faites attention à vous, des questions en commentaire. Allez, ciao, ciao